ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನಪದರು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣ ಅನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮತರ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಯಾವ ಯಾವ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ವಿಷಯ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರೋದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ರಗಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಜನಪದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನಾನಾ ಪ್ರಮುಖದ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಂಪರೆಯ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಆದರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಪದರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃತಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಓದಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಲಿಂಗಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ಯಾರು ಬಹಳ ಜನ ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋತ್ತರ ಈ ಲಿಂಗ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಲಿಂಗ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ ಜನರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದೆ ಬಹಳ ಜನ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಹತ್ತು ತಾಸು ಇಟ್ಕೊತೇ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊತೇ ಹತ್ತು ತಾಸು ಲಿಂಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪವಾಡನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನನೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ನೋಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಯಾರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರ್ತವರು ಯಾರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಕಂಡವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನ ವಚನಕಾರರೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳೇ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಟ್ಟಿ ತಳವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ಬಹಳ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದ ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಕವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲ್ಕುಲಿಕ ಸೋಮನಾಥ ಆರಾಧ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿವಕವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬಸವ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಅವರು ಬರದ ನಂತರ ಅವರ ಕವಿಯ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾಲ್ಕುಲಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಆರಾಧ್ಯರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯರು ಅವರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನ ಕಾಣಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್
ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೌತ್ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗಡೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದರೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿರುವ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೌತ್ ಕುಟುಂಬ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ತಾಳೆ ಮನೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ಬೀಸುವಾಗ ದೋಣಿ ಆಯಿಸುವಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜನಮುಖಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕಾಗಿ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವಿವಾದಾತ್ಮಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಏನು ಹುಟ್ಟುದು ಏನು ಬೆಳೆದು ಏನು ಮಾಡುದು ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜನಪದ ಕವಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಡದವ್ವ ಮಾಧವ್ವ ಹಡದಪ್ಪ ಮಾದರಸ ಪಡೆದವ್ವ ಅಕ್ಕನಾದಾಯಿ ಪಡೆದವ್ವ ಅಕ್ಕನಾದಾಯಿ ಬಿಡದೆ ಸಲುಹಿದರು ವರಸಂಗ ವರಸಂಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾದರ ಸಾ ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾದರ ಸಾ ತಾಯಿ ಮಾದಲಾಮಿಕೆ ಅವರನ್ನ ಪಡೆದಂತ ತಾಯಿ ಅಕ್ಕನಾದಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಬರೀತಾರೆ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಸವಾದಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಬೀಸುವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಆದಿ ಅನಾದಿಗಳ ಎಂಬೆಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಯ ಶಿವ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವನಾರಯ್ಯ ಬಲ್ಲರು ವೇದಂಗಳಿಗೆ ಮೆದ್ದಿನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯನು ಪುರಾಣ ಕದಂಬೆನು ಆಗಮಿಗೆ ಗೋಚರನು ಸರ್ಕಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಅತೀತವಾಗಿಪ್ಪ ಪರಶಿವಲಿಂಗವನು ಕೆಲವರು ಸಕಲನೆಂಬರು ಕೆಲವರು ನಿಷ್ಕಲನೆಂಬರು ಈ ಬಗೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕಾಳ ದಕ್ಷ ದೇವ ಮಾನವ ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾಣದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಬಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಬಬಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಗನ ಬಸವಣ್ಣ ಜನವಿತ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕವತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ಸರಿಬೇಕು ನನಗೆ ಜನವಿತ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕವತರಿಸಿದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಹೇಳುವ ವಚನ ಅದೇ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತ ಲೋಕದ ಮಹಾಮನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ಕತ್ತನಕ್ಕಿದ ನೀಯ ಒಬ್ಬ ಶಿವಶರಣನ ಆ ಶಿವಶರಣ ಈ ಮತ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಧುನಿಕ ಕವಿ ಏನು ಬರುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ದೀಪವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಂಟು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಓ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ದೇವ ದೇವಂದೇ ಇಲ್ಲವತ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕುರಣಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಜನಪದ ಕವಿಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂಧನ ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಾಗಾಯಿ ಒಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗೆ
ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ 
ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಕೆಳಗೆ ಪುಟ್ಟವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತನ್ನಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣ ಒಂದು ವೇಷ್ಯಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೂಳೆ ಕಣ್ಣರಪ್ಪಿ ಸುಖವ ಕೊಡುವಳಲ್ಲದೆ ಮನವರಪ್ಪಿ ಸುಖವ ಆ ಕೇಳುವ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸುಣ್ಣನದು ಆ ವೇಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಳೆಯುವವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಗುಂಡಯ್ಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸಿದೆಯಲ್ಲ ದೋಣಿ ಹಾಯಿಸುವಂತ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಹರಣಯ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನಾದನೇನು ಮಹಾದೇವನೆಂಬುವನ ಬಾಯ ತುಂಬಲನೇ ಇಲ್ಲವೆ ಬೀರುಳಿಯವನಿವೆ ಅವನ ಮನೆ ಪಾದವಕಾದ ಬದುಕುವೆ ಕೂಡ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಾಣಿ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಮೂರು ತುಪ್ಪ ಸೌರಿ ಪುನಃ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾದ ಕಡೆಗೆ ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಬಸವಣ್ಣ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರು ಬಸವಣ್ಣ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂತಹ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಂತಹ ಬಿಜ್ಜಳ ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಮೂವತ್ತು ಜನ ವಚನಕಾರರು ಅರವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಜನ ವಚನಕಾರಿಯರು ನಾನಾ ಜನಾಂಗದ ನಾನಾ ಪಂಥದ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯದ ನಾನಾ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಬೈನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಎಂತಹ ಲೋಹ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಕರ್ಣಿಕನಾಗಿದ್ದ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದರು ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ದೃಷ್ಟಾರರಾದರು ದೀನರು ದುಃಖಿತರು ದರಿದರು ಎಲ್ಲರೂ ತಂದೆ ಆದರು ತಾಯಿ ಆದರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಆಧುನಿಕ ಕವಿ ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಮೇಲೇರಿ ಬಯಲಾದರು ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿನಾಗಿಗಳು ಇರಬಹುದು ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅನುಭವ ಸಂಸ್ಥಾಪಕದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆದರೆ ಇರಬಾರದೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಅಂಕು ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ತೀರ್ಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣ ನಿಜವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಎದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣ ಏನು ಜಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ ಮಂಡಿಗೆ ಮಾಜಿರಾಜನ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಹಮ್ಮಿಕುಲದ ಶೈವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸರ್ವಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರ ಸೋದರ ಮಾಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲದೇವರ ಅರಸು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದಿನಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನೈನ ಮಗನಾನು ಕೇಳುವ ಹೃದಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೋವ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ನೋವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ನಾವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುದ್ರಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟವಲ್ಲ ನಾವು ಮಠಾಧೀಶರು ನಾವು ಮಠಾಧೀಶರು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟುವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪಾ ಆರಾಮಿಕೇನೋ ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಂದದ ನೀ ತಗೊಂಡೇನೋ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತೊಕ್ಕೆ ಹೇಳು ಏನ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಹಾಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು
ದೇವರ ಭಯ ಹೋಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರ ಭಯ ಹೋಯ್ತು ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪರಿಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಪರಿಹಾರ ದೇವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟವೇ ಇರಬಾರ್ದಲ್ಲ ದೇವರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಕಷ್ಟ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕೋತ್ಕರ್ಷ ಪುರೈತರು ಜನ್ಮಶಾಹಿಗಳು ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಶಕ್ತಿಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದಿರಲ್ಲ ಈ ದೇವರುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೋಳು ಬಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೋ ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಪರಿಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಪರಿಹಾರ